Le 25 novembre 2016, disparition de Fidel Castro. Fidel Alejandro castro Ruz fut une figure emblématique du communisme et un acteur clé de la politique mondiale du XXe siècle. Né dans une famille aisée à Biran, à Cuba, il fit des études de droit avant de se tourner vers le militantisme révolutionnaire. Dans les années 1950, Castro s'oppose à la dictature de Fulgencio Batista, soutenue par les états unis En 1953, il mène un assaut raté contre la caserne de Moncada, ce qui lui valut d'être emprisonné. Libéré en 1955, il partit en exil au Mexique, où il forma le mouvement 26 juillet et s'allia avec Che Guevara. En 1956, Castro retourne à Cuba avec un groupe de guerriers. Après deux ans de lutte armée dans les montagnes de la Sierra Maestra, il renverse Batista en 1959. Castro devient alors premier ministre de Cuba et plus tard le chef d'État. Sous son gouvernement, Cuba devient un État socialiste. Castro nationalisa les industries, redistribua les terres et centralisa l'économie. Ses réformes radicales mirent fin à l'influence des grandes entreprises américaines, mais déclenchèrent une opposition féroce des États-Unis qui tentèrent par tous les moyens de le retirer du pouvoir, notamment avec l'opération ratée de la Belle Cochon ou en imposant un embargo économique en 1962. La politique de Castro fit de Cuba un allié de l'URSS pendant la guerre froide. La crise des missiles de 1962, lorsque l'URSS installa des missiles nucléaires à Cuba, mena le monde au bord de la guerre nucléaire. Castro demeura cependant un symbole de résistance face aux puissances occidentales. Malgré les critiques sur le manque de liberté individuelle, son régime mit en place des réformes significatives. Ainsi, Cuba développa des systèmes de santé les plus performants au monde, le taux d'alphabétisation augmenta considérablement, et Castro tenta de réduire les inégalités sociales et raciales. Cependant, son régime fut critiqué pour son autoritarisme, sa répression des opposants politiques et l'absence de démocratie. De nombreux Cubains fuirent l'île, souvent au péril de leur vie, pour échapper à la pauvreté et à la répression. Après près de 50 ans au pouvoir, Castro céda la présidence à son frère Raoul Castro en 2008 pour des raisons de santé. Il continua toutefois à influencer la politique cubaine jusqu'à sa mort en 2016. Fidel Castro reste une figure controversée. Pour certains, il incarne la lutte contre l'impérialisme et les inégalités. Pour d'autres, il symbolise un régime oppressif. Malgré tout, son impact sur l'histoire mondiale et son rôle dans la lutte des pays du tiers-monde sont indéniables.